الحمد لله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سورة بقر أكثر شد دعاء جابتو حمد ثناء الله رب العالمين الجنة جابتو درود صلاة شرش نبي محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة أذكر بشنق بابر مسجد المملة الرائع बहु पूर्वे डेढ़ हज़ार बस आगे षष्ठ हिजड़ी ते उमरार उद्देश्य रसुल अक्रम सल्लाम चौदश साथी नहीं मक्काय उमरार जो बैरिए मदीना कंतु ताके आटके देा हो बस किलोमीटर दूरी हदायबा कूआर पड़े से दिन मस्जिदे प्रवेश करते देव है ना ये विषयटी काबा शरीफर निर्माण इतिहास थे शुरू करे उस दिन पर जून तो इतिहास भी कौन घोटे नहीं जालना घर जैसे जैसे काव के बाधा देवा है ये दिशांत तो इतिहास भी कुछ था कौन कौन चिलो ना मक्कर तो तब बाधा उजारा चिले मतो अली रहे अब उज्जैन लगाऊं तारा तादरी शंतन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला क तादें धरना चले होते तादें संतान साबी का जा धर्मोत्यागी महामित्तावादी बोलो नाउज़ बिल्ले में जालेक कारण तिनी अब टाइ अपराध करे चले न एक आवागिर हो इटोले तोही दर मार्मो केंद्रो मूर्ति भंगा इब्राहिमेर और इस्माइलेर निर्मित हो एक आवागिर है मूर्ति पूजा होते पारे ना प्राण ही नेट मूर्ति जर निजस्व दरानर खोमता नहीं जाके दार कोरिये दीते हैं सोये दीते हैं भोषाये दीते हैं ये प्राण ही नेट मूर्ति का से सृष्टि शरा मानुष माथन तो कर बे तार का से की सब कुछ भिक्का कर बे सब कुछ जांचां कर बे सब कुछ प्रार्थना कर बे ये तो होते बारे ना जेकोनो जुक्ति बादी बुद्धि तिनी बोले चलें निजर जातीर का से यह कौम है बुद्धुल्ला मालक कुम्बन इलाही नो गायरो ही अमर कौम तो न सिर्फ अल्लाह दशत्त करो तिनी विदुत तो मंदर कुनो इलाह नहीं कुलो ला इलाह इल्लाह तो फले हो तो न बोलो अल्लाह भेजो कुनो पश्चो नहीं तो हले तो न शफल काम हो बे अबू जहल रा ये औरतो बुझे 
জীবনের সর্বক্ষেত্রে তার দাসত্ব স্বীকার করতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে বিধান নিতে হবে আল্লাহর কাছ থেকে আইন কানুন আদেশ নিষেধ সব ওখান থেকেই নিতে হবে তাহলে আমাদের মতো বাড়ি কোথায় থাকবে নিজেদের নেতৃত্ব হারানোর ক্ষমতা হারানোর ভয়ে তারা তৌহিদের এই দ্যাঠহীন কলমাকে বরদাস্ত করে নাই তারা বুঝেছিল লাইলাহ আল্লাহর এই কলমা শুধুমাত্র একটি কলমা নয় এটি সর্বাত্মক সমাজ বিপ্লবের উদ্দাত্ত ঘোষণা অতএব এই কলমাকে আর বাড়তে দেওয়া যাবে না আর সেজন্য তারা তা তাদের জুলুম থেকে বাঁচার উদ্দেশ্যে আল্লাহবাগের নির্দেশক্রমে রসুল্লাহ সাল্লাম এবং সাহাবাই গ্রাম মক্কা থেকে মদিনা হিজরত করেছিলেন দীর্ঘ ছয় বছর পরে তারা এলেন উমরা করার জন্য ভাবছিলেন উমরাই বোধে বাধা দিবে না কিন্তু না উমরা তারা বাধা দিল সেই উপলক্ষে আয়াতটি নাজিল হয়েছিল সোরে বাকার একশো চোদ্দ আয়াতে আল্লাহ বলছেন অমন আজলমন মন আমাসাজিদাল্লাহে আইয়ুজ করাফি হাসমহু আসাফি খরাব ইহা তার চেয়ে বড় জালে মার কে আছে যে ব্যক্তি আল্লাহর মসজিদ সমূহ থেকে মানুষকে বিরত রাখে আইয়ুজ করাফি হাসমহু তারা সেখানে গিয়ে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে এটাকে যে বাধা দেয় ও সাহাফি খারাপ ইহা অত পরে মসজিদ ধ্বংসের চেষ্টা করে আফজাইল কিন্তু মসজিদ ধ্বংস করেনি কাবার হাত দেয়নি সে কাবার আদর্শ ধ্বংস করেছিল সে তৌহিদের স্থলে শির্কের আবাদ করেছিল এটাকেই বলা হচ্ছে কাবার ধ্বংসের চেষ্টা করা বাবরি মসজিদকে মিলিয়া মিট করে দেওয়া হয়েছে উনিশশো বিরানব্বই সালের ছয় ডিসেম্বরে একদম গুড়িয়ে পৃথিবী থেকে নিশ্চিন্ন করে দেওয়া হয়েছে বাকি যেটুকু ছিল দীর্ঘ সাতাশ বছর পরে গত শনিবারে নয় নভেম্বর দু হাজার উনআশি ভারতের সর্বোচ্চ আদালত সেই মসজিদের স্থানে রাম মন্দির নির্মাণের নির্দেশ দিয়ে দিল বলে নওজুল্লাহ জালেখ এই রায়ে আমরা কোশ্চিন কালে মানি না একদম বাড়ি পুরাপুরি অগ্রহণযোগ্য দুঃখ করে বলেছেন ভারতের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় সৌভাগ্য করে আজকে তার নামটা খোদ বা এসে গেল আমি বুঝতেই পারি না কিভাবে এটা সম্ভব দীর্ঘ প্রায় পৌনে পাঁচ শত বছর ধরে যে মসজিদটি তার নিজের জায়গায় দাঁড়িয়েছিল কিছু ভর ভর লোক সাতাশ বছর পূর্বে যে মসজিদটি ভেঙে দিল আজকে হঠাৎ কেমন করে সেটা মন্দিরে পরিণত হয়ে গেল আমি বুঝতেই পারেন এটা কী করে হলো তিনি প্রশ্ন করেছেন আদালতের নিকটে যদি কেউ বলে আমার আপনার ওই বাড়িটির নিচে আমার একটা বাড়ি রয়েছে এটা আমার বিশ্বাস তাহলে কি আপনি ওই বাড়িটা ভেঙে তাকে দিয়ে দিবেন তাতে উনি কোশ্চিন করলে দিবেন না তাহলে কিসের ভিত্তিতে আপনারা দিলেন প্রত্নতাত্ত্বিক সার্ভে সব কিছু করে দেখা গেছে এখানে এই মসজিদের নিচে কোনো রাম মন্দির ছিল না সবচেয়ে বড় কথা হলো তিনি বলছেন তিনি নিজেও হিন্দু বলেছেন যে রাম বলে যে কেউ ছিল ইতিহাসে তার কোনো প্রমাণ নাই বললো আলহামদুলিল্লাহ রাম মহাকাব্যে আছে বাস্তবে নাই অথচ একটা বিশ্বাস এবারে ভিত্তি করে যদি একটা সর্বোচ্চ আদালতে এই রায় হয় তাহলে আমার বিশ্বাস যে আপনার বাড়ির তলে আমার একটা বাড়ি ছিল দেবেন আমাকে এর চেয়ে তার কী বলবে আগামীকালকে যদি কেউ বলে নদাপড়া মার্কাজের নিচে একটা বিশাল হিন্দু মার্কাজ ছিল দিয়ে দিতে হবে এর নাম আদালত এটা হলো একশো তিরিশ কোটি মানুষের সর্বোচ্চ আদালত ব্রিটিশ আমলে এই অবিচার ছিল না পনেরোশো আঠাশ সালে সম্রাট বাবরের সেনাপতি মীর বাকি তিনি প্রথম অযোধ্যায় এই মসজিদ নির্মাণ করেন সেখান থেকে শুরু করে বাবরের মৃত্যু হলো তার সেনাপতির মৃত্যু হলো কেউ কিছু বলেনি মোগল সাম্রাজ্য শেষ হয়ে গেল কেউ কিচ্ছু বলেনি তিনশো সাতান্ন বছর পরে এসে সর্বপ্রথম আঠারোশো পঁচাশি সালে 
যে বছর কংগ্রেসের জন্ম হয় ভারতীয় কংগ্রেসের সেই বছরই প্রথম ফৈজাবাদ আদালতে হিন্দুরা আবেদন জানায় যে ওখানে আমাদের তাও একজন হিন্দু রঘুবীর দাস তিনি বলছেন যে এই মসজিদের বাইরে একটা চাঁদোয়া টাঙিয়ে সেখানে আমার রামলালার পূজা করতে চাই রামলালা অর্থ হচ্ছে শিশু রাম শিশু রামের নাকি ওখানে উদয় হয়েছে তিনি দেখেছেন এটা তার বিশ্বাস শিশু রাম ওখানে এসেছেন অতএব ওই মসজিদের সামনে আমি চাঁদ চাঁদোয়া টাঙিয়ে সেখানে পূজা করব ব্রিটিশের আদালত এ তার এই দাবি সম্পূর্ণরূপে নাকচ করে দিয়েছিল যে আমরা দেখতে পাচ্ছি মসজিদ তুমি কখন আর আমাদের বাচ্চা দেখলি এই তিনশো সাতান্ন বছরে কেউ মসজিদ হিসাবে এটা ছিল প্রথম দাবি উঠল আঠারোশো পঁচাশি সালে তখন ব্রিটিশ যাওয়া যাওয়া ভাব খুব দুর্বল সে সুযোগটা নিয়েছিল দাবিটা করে দেখল কিন্তু টিকে নেই এরপর ব্রিটিশ চলে গেল ভারত স্বাধীন হলো উনিশশো উনপঞ্চাশ সালে প্রথম দাবি করল হিন্দুরা যখানে আমাদের গম্বুজের নিচে রামলালা বসতে দিতে হবে একবারে গম্বুজের নিচে তারা রামের বাচ্চা একটা বানের ছোট্ট শিশু রাম বসিয়ে দিল মুসলমানরা প্রতিবাদ করল পরে সরকার এটাকে টেক আপ করল যেন এ তো মসজিদ আর তোমাদের কারো হবে না এখন সরকারের সরকারের কাজ তো তালা বন্ধ করা ওই উনিশশো উনপঞ্চাশ সাল থেকে পলিসি ছিল এটাই যে এই দেশে সরকার মানে হিন্দু সরকার হবে মেজরিটি যেহেতু তারাই তাদের হাতে গেলে আর মুসলমানরা এখানে ইবাদত করতে পারবে না উদ্দেশ্য মসজিদ বন্ধ করা সেটাই হলো পুরা ভারত বর্ষব্যাপী ব্রিটিশের সাম্রাজ্য চলেছে সেখানে কিন্তু এই অবিচার ছিল না যেই ভারত স্বাধীন হয়ে গেল মাত্র এক বছরের মাথায় গিয়ে ওটা ভারত সরকার টেক আপ করল আর দীর্ঘদিন পরে উনিশশো নব্বই সালে পঁচিশে ডিসেম্বর এই এখনও বেচারা বেড়ে আছে বুড়াটা কী যেন নাম ওর নাম নীতির রুস হয় না আদবানি লালকৃষ্ণ আদবানি এই প্রথম মিছিল করল গুজরাট থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত রথযাত্রা সেই মিছিলে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও ছিলেন তার দু বছর পরে উনিশশো বিরানব্বই সালের ছয় ডিসেম্বরে তাদেরই উস্কানিতে উন্মুক্ত হিন্দু জনতা গুড়িয়ে দিল প্রকাশ্য দিন মানে সবার সামনে প্রায় চোদ্দ দিনে পনেরো হাজার পুলিশ চুপচাপ দাঁড়িয়েছিল আদৌ ঠেকায়নি তাদেরও তো ইচ্ছা একটা ধ্বংস হয়ে যাক এইভাবে চারশো আটষট্টি বছর পরে বাবরি মসজিদ শহীদ হয়ে গেল ঠেকানো কেউ ছিল না তখন থেকে মামলা চলছে দীর্ঘ সাতাশ বছর মামলা চলার পরে এক হাজার পঁয়তাল্লিশ পৃষ্ঠার পঁয়তাল্লিশ পাতার বিশাল রিপোর্টের শেষে রায় ঘোষণা করা হলো যে এই মসজিদে এখন থেকে এটা রাম মন্দির হবে নাউজবিল্লা এবং জালে এটাই যদি সর্বোচ্চ আদালতের রায় হয় এতে একজন সাধারণ মানুষ বিচার করলেও বোঝে এটা কিছুই না এবার চলে যান আরেকটা আদালতের কথা বলে দিই আদালতেও আদালতকে দিই বলতে হবে উনিশশো সতেরো সালে এটা আমরা কথা বলছি দুই হাজার উনিশ সালে একশো দুই বছর আগে চলুন আর একটা আদালতের গল্প আপনাদের শুনিয়ে দিই লাহোরে একই অবস্থা হয়েছিল লাহোরে হিন্দু মুসলমানদের মধ্যে একটা পরিত্যক্ত ভূমি মসজিদ না একটা পরিত্যক্ত ভূমিতে হিন্দুরা বলল আমরা এখন মন্দির করব মুসলমানরা দেখলো জায়গাটা তো চমৎকার জায়গা এ তো ছাড়া যাবে না আর একবার যদি হিন্দুরা এসে গান বাজানো করে তা আমাদের পরিবেশটা নষ্ট হয়ে যাবে তখন মুসলমানরা বলল যে এখানে করতে যাওয়া হবে না উভয় পক্ষ আদালতে দাবি পেশ করল যেহেতু খালি জায়গা আগে মসজিদ ছিল মন্দির ছিল না কিছুই না দেখেন ব্রিটিশরা আদালত কেমন বিচার করে আদালত রায় দিল যে ঠিক আছে আমরা সচক্ষে গিয়ে দেখব ওখানে মসজিদ আছে না মন্দির আছে 
যেটা থাকে সেটা দেব কথা সুন্দর কথা আসলে তো কিছুই নেই মসজিদ নেই মন্দির নেই তো কি করবে একজন মুসলিম লয়ার এদের এদেরকে বুদ্ধি দিল এই বলা যায় না আদালত তো কালকে চলে আসতে পারে তোমরা কি এক রাতে মসজিদ বানাতে পারবা তাহলে হ্যাঁ পারবো এক রাতেই মসজিদ বানিয়ে ফেলে দিল মুসলমান রেগিয়ে ঠিকই সকালবেলা আদালত গাড়ি চলে আসছে আমাদের তো পুলিশ যায় দেখার জন্য তাই না ওরা যত বিচার করবেন বিচারক দায়িত্ব তো বিচারকের পুলিশের তো দায়িত্ব না পুলিশ তো ভুল রিপোর্ট দিতে পারে সঙ্গে সঙ্গে আদালত চলে গেছে গিয়ে দেখে দিব্য মসজিদ বাস পদ্মের রায় শেষ এটা মসজিদ জায়গা হয়ে গেল রায়টা দেখছেন তো মসজিদ বলতে আপনি আলহামদুলিল পড়বেন যদি মন্দির হয়তো তো মন্দির হয়ে যেত কিন্তু বিচারটা খেয়াল করেন তারা দেখলো যখন উভয়ে দাবি করছে আমরা সরজনের তদন্ত করে দেখি না কেন অন্য কিছু তদন্ত করলে সে আয়দের হিন্দু হবে নয় মুসলিম হবে নিজের জাতি টান টানবে আমরা তো খ্রিস্টান আমরা ডাইরেক্ট চলে যাই বিচার তো আমরাই করব বিচার দেখেন জয়দেবলিক আর মসজিদ আর হিন্দুরা আসতে পারে মসজিদ কখন হলে রাতে বলে হিন্দুরা তো বলতে পারছিল যে একটা মন্দির বলে দেবে মসজিদ দেখলে হিন্দুরা চুপ কোনো কথাই বলে না এই মসজিদটার নাম হচ্ছে সব্বার মসজিদ মানে এক রাতের মসজিদ এই মসজিদের উপলক্ষে আল্লাহ ইকবাল কবিতা লিখলেন মসজিদ তো বানা দি সব্বর মে ইমা কি হারা রত ভালো নেই মন আপনা পুরানা পাপি হে বরসু মে নমাজি বন্না শেখা গুপ্তার কা এ গাজি তো বনা কিরদার কা গাজি বন্না শেখা কত চমৎকার কথা আমি বহু পূর্ব থেকে এটা জানতাম আজকে প্রসঙ্গ ক্রমে কথাটা এসে যাচ্ছে তিনি বলেন দেখো ইমানের তেজে বলিয়ান হয়ে তোমরা তো এক রাতেই এই মসজিদ বানিয়ে ফেললে কিন্তু তোমার মনটা পুরোনো পাপিয়ে থেকে গেল সারা বছর সালাদ আদায় করেও মনটা পরিশুদ্ধ হলো না কথার তুমি গাজি চরিত্রে গাজি বানতে পারলে না আর একজন তিনি বলেছেন সাহেবে গুফতার তু হে সাহেবে কিরদার বান কথায় তুমি বড় বক্তা চরিত্রে তুমি সেরা চরিত্রবান হও আল্লামিক বলের এই উদেশপূর্ণ কবিতা আজকের প্রেক্ষাপটে কি জরুরি নয় যদি ওই বাবরি মসজিদে নিয়মিত আবাদ থাকত হিন্দুরা হতে পারত সাহস করত না আর দুর্বল মুসলমানরা ভয়তে পালিয়ে যায় কিন্তু উত্তেজনা সৃষ্টি হলে তখন খুব জোশ হয় যেটা দেখা গেল যখন গুড়িয়ে দিল মসজিদটা তখন কিন্তু সারা ভারতে হিন্দু মুসলিম দাঙ্গা শুরু হয়ে যায় দাঙ্গা শুরু হতে প্রায় দুই হাজার মানুষ নিহত হয় যাদের অধিকাংশ ছিল মুসলমান তারই রেশ ধরে দুই সালে গুজরাটের দাঙ্গা হয় রবীন্দ্র মোদী তখন ছিলেন গুজরাটের গভর্নর মুখ্যমন্ত্রী তখনও কিন্তু একই অবস্থা প্রায় এক থেকে দুই হাজার মানুষ নিহত হয় যার অধিকাংশ মুসলমান তাহলে এই একটা মসজিদ নিয়ে প্রায় চার হাজার মানুষের জীবন গেছে বিশ হাজার মানুষ পঙ্গ হয়েছে ঘর বাড়ি লুণ্ঠিত হয়েছে আর স্থায়ীভাবে হিন্দু মুসলমানের মধ্যে মোহাম্মদ ভালোবাসা বিনষ্ট হয়েছে একটা মসজিদ নিয়ে অথচ সেটা রায় দেওয়ার সময় একটা পক্ষকে দেওয়া হলো আর পক্ষকে মাহরুম করা হলো অপূর্ণ অন্যায়ভাবে মুসলমানরা তো প্রতিবাদ করেছেই হিন্দু বিচারপতিরা পর্যন্ত এর বিচার এর প্রতিবাদ করছেন এরপরও আমরা বলবো ধৈর্য ধারণ করার জন্য কারণ উত্তেজিত হওয়ার চাইতে ধৈর্য ধারণের মধ্যেই ভবিষ্যৎ নিহিত রয়েছে তাকে দেখুন দেড় হাজার বছর পূর্বেই রসুল্লাহ সাল্লাম চোদ্দশো যান বা সাথী নিয়ে হদায়বিয়াতে যখন ফিরে আসছেন তখন কোনো সাহাবি ফিরে আসতে চান নাই সবাই বলেছিল 
জীবন দেব ফিরে যাব না আল্লাহর ঘরে যাব কে বাধা দেবে ওমরের মতন তেজস্বী বীর কোনো মতেই মানতে পারেন নাই সিরিয়াত রসুল পড়ে দেখবেন এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা আছে তিনি সরাসরি আল্লাহ রসুলের সঙ্গে যে বিতর্ক শুরু করে দিলেন অবকার কাছে গিয়ে বিতর্ক শুরু করলেন আমরা কেন ফেরত যাব আল্লাহর দিন কি সত্য নয় আল্লাহর নবী কি সত্য নয় কাবা কি সত্য নয় যে সত্য ধর্মের জন্য আমরা যাচ্ছি লড়াই করতে আল্লাহ আমাদের সাহায্য করবেন কোনো অবস্থায় আমরা কাফেরদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ফিরে যেতে পারি না দূরদর্শী শান্তিপ্রিয় নবী মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাম পরিষ্কারভাবে বলে দিলেন ফিরে যেতে হবে যুদ্ধ করতে আমরা আসি নেই কেউ তার ডাকে সাড়া দেয় না সাথে ছিলেন উম্মুল মুমিন উম্মে সালামা স্ত্রীর কাছে তিনি পরামর্শ নিলেন বলো তো কী করতে পারি আমি এখন কেউ তো যাচ্ছে না ফিরে উম্মে সালামা বললেন আসুন আপনি আমি মিলি আমি আপনার মাথা নেড়া করে দিই যখন ওরা দেখবে আপনি হালাল হয়ে গিয়েছেন তখন আর কিন্তু ওদের জিদ আর থাকবে না ওরা আপনার আপনি নরম হয়ে যাবে এই পরামর্শ উনি গ্রহণ করলেন এবারে তাকে হালাল করে দেওয়া হলো আল্লাহ রসুল কাফন ইহরাম ফেলে যখন সাধারণ পোশাক পরলেন মাথা নেড়া করে সামনে এলেন তখন সবাই আস্তে 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 দুর্বল হয়ে গেল যাকে নিয়ে লড়াই করবো তিনি তো হালাল হয়েই গেছেন তা আমরা কি করব এইভাবেই কিন্তু সেদিন একক মানুষের দূরদর্শী চিন্তাধারা এবং সর্বোপরি আল্লাহ পাকের ওহির কারণে তিনি এই সাক্ষাৎ সংঘর্ষ থেকে রক্তাক্ত বিবাদ থেকে পিছিয়ে আসছিলেন ফলাফলটা কি দাঁড়াইল ফিরে যাচ্ছেন বেশি দূর যাওয়া লাগেনি কোরাউল গামিং পর্যন্ত পৌঁছছেন মাত্র চল্লিশ কিলোমিটার সেখানে গিয়ে আয়াত নাজিল হয়ে গেল ইন্না ফাতাহানা লেখা ফাতাহান মবিনা আমরা তোমাদেরকে আজকে স্পষ্ট বিজয় দান করলাম আল্লাহ রসুল বললেন যাও আয়াতটা শোনাও মরকে ওমরকে যখন আয়াত শুনে নিল আর কেঁপে গেছে এটা কি বিজয় হলো যাচ্ছি পালিয়ে এটা কি বিজয় হলো এত খেপা খেপছে বীর কখনই পরাজিত হয় না বীর কখনই কাপুরুষ হয় না এটা কি বিজয় হলো মধ্যে ফিরে যাচ্ছি তো ঠিক পরের বছরই যখন বিজয়ের বেশে তারা গেলেন মক্কা উমরা করার জন্য উমর বললেন হ্যাঁ এই জন্যই তো আমি উম্মত আর আপনি নবী আপনার দূরদর্শিতার সামনে আমি টিকতে পারি আর এই জন্য নেতার প্রতি আনুগত্য রাখতে হয় কেন এটা দেখেন যদি সেদিন আল্লাহ রসুল বিষয়টি মন্ত্রী পরিষদে দিতেন বা গণভোটে দিতেন এই চোদ্দোশো সাহাবেরই একটা ভোট ওনার পক্ষে পড়ত না না ভোট নয় যিনি নেতা হন তার দূরদর্শিতা তার বিচক্ষণতার সামনে আপনাকে মাথা নত করতেই হবে কারণ তিনি যতটুকু বোঝেন আপনি তত বোঝেন না তাহলে তো আপনি নেতা হতেন কিন্তু গণতন্ত্রের সবাইকে সমান গণ্য করা হয় স্যার আল্লাম ইকবাল ভাষায় বলি মজুদা জমহুরিয়ত মে স্যার স্যার গেনা যাতা হয় লেকিন তোলা নেই যাতা হয় প্রচলিত গণতন্ত্র খেলে মাথা গণনা করা হয় তো মাথার মগজ পরিমাপ করা হয় না নেতার মগজ আর কর্মীর মগজ কখনো এক হয় না তার স্পষ্ট দলিল হলে হুদাই বিয়ার সন্ধি যদি আল্লাহ রসুল সদের শান্তিবাদী নীতি গ্রহণ না করতেন তাহলে ওই মক্কায় রক্তের গঙ্গা বয়ে যেত এই চোদ্দোশো সাহাবির সামনে কোথায় চলে যেত ভোস থাকতে রেখেছে কিন্তু না তিনি তা করেননি আজও যদি আমরা ভারতের মুসলমানরা ধৈর্যের সঙ্গে দিনের দাওয়াতে কাজ করে যাই তাহলে ইনশাআল্লাহ ওই বাবরি মসজিদের শূন্য স্থানে আগামী দিনে ওই মন্দিরের স্থানে মসজিদ পরিণত হয়ে যেতে পারে এটা আদৌ অসম্ভব নয় শুধুমাত্র মুসলমানদের ধৈর্য দাওয়াত এবং তাদের ইসলামের সৌন্দর্য তুলে ধরার মধ্যেই তাদের বিজয় নির্ভর করছে অস্ত্র শক্তি জনশক্তি কখনো শক্তি নয় শক্তি হলে মূলত চরিত্রের শক্তি আদর্শের শক্তি এবং ইমানি শক্তি ইমানি শক্তি মজবুত করুন দুনিয়া আপনার পদতলে মসজিদ আবাদ করতে গেলে কী কী গুণাবলী লাগে আল্লাহ পাক আমাদেরকে বলে দিয়েছেন পরিষ্কারভাবে প্রথম কথা হলো 
এই মসজিদ দ্বারা ভাঙলো নষ্ট করলো কি ক্ষতির করলো এ বিষয়টা একটু ধর ধারণা করে দিচ্ছে আপনাদের কারণ আবি হরাইর তারা কল কল রসুল্লাহে সাল্লাহাম আহাবুল বিলাদ এল হে মসাজুহা ও আব গজুল বিলাদ এল হে আসমা ওহা রহ মুসলিম মনে রাখো হে দুনিয়ার মানুষ আল্লাহ পাকের নিকটে দুনিয়ার সবচেয়ে প্রিয়তম স্থান হল মসজিদ আর সবচেয়ে অপ্রিয় স্থান হল বাজার সেই প্রিয় স্থান তারা গুড়িয়ে দিয়েছে কখনোই আল্লাহ পাকে এটাকে বরদাস্ত করবেন না বাবরের মসজিদ গুড়িয়ে দিয়েছে বাবরের মহত্ব গুড়িয়ে দিতে পারে নাই সম্রাট জহির উদ্দিন বাবর যখন দিল্লিতে প্রথম পদার্পণ করেন হঠাৎ করে সেদিন একটা ঘটনা ঘটে যায় আমরা ছোটোবেলায় পড়েছি গল্পে আজকে হঠাৎ খেয়াল হয়ে গেল তিনি দেখলেন যে একটা শিশু রাস্তায় খেলে বেড়াচ্ছে হঠাৎ একটা পাগলা হাতি ছুটি আসছে ও শিশুটাকে ধরে আষাঢ় মেরে মেরি ফেলার উপক্রম তখন বাবরের সঙ্গে কোনো লোকজন নাই উনি সঙ্গে যে তরবারি ছিল সেই তরবারি দিয়ে নিজে জীবন বাজি রেখে ওই হাতির উপরে হামলা চালিয়ে এক কপে সুর কেটে ফেলে দিলেন হাতি মারল দৌড়ে সেদিন যে মহামতি বাবর একটা হিন্দু শিশুর বাচ্চাকে বাঁচিয়েছিল রাজকে একটা ভুয়া রাম শিশু বানিয়ে সেখানে সেই মসজিদকে গুড়িয়ে দেওয়া যা ধৃষ্টতা যারা দেখিয়েছে তারা রামের মহত্বের কাছে চিরদিনের মতো পরাজিত হয়েছে বাবরের মহত্ব কোথায় আর তোমাদের বিচার কোথায় বাবর চিরদিন বিজয়ী থাকবেন তোমরা চিরদিন পরাজিত হবে মুসলমান কোশ্চিনকালে পরাজিত হওয়ার জন্য দুনিয়াতে আসে নাই তাদের ইসলাম তাদের ইমান তাদের দিন দুনিয়া এবং আখরাতে তাদেরকে সম্মানিত করে কারণ বাবা নিজের বাড়ি করে নেই সে আল্লাহ পাকের একটা গৃহ নির্মাণ করেছিল কারণ তিনি হাদিস জানতেন আনুসমার ইবিন আফফান রাজিয়াত আনু কল কদর সাল্লাহে সাল্লাহ আলী সাল্লাম মান বানা আলিল্লাহ মসজিদান বানাল্লাহ মসজিদান ফিল জান্ন যে ব্যক্তি আল্লাহর বস্তে একটা মসজিদ নির্মাণ করে আল্লাহ পাক তার জন্য মহব্বত করে জান্নত একটা মসজিদ নির্মাণ করে দেন বাবর কিন্তু জান্নাতে মসজিদ পাওয়ার জন্য জান্নাতে গৃহ নির্মাণ করার জন্যই মসজিদ নির্মাণ করেছিলেন নিজের বাড়ি করার জন্যই করেন নাই কোথায় তাদের মহত্ব কোথায় তোমরা মানুষদের নয় সাবধান এই মসজিদ যারা ভেঙেছে এখনও যারা ভাঙবে তাদেরকে আমরা সাবধান করে দিচ্ছি খবরদার মনে রাখবেন এই মসজিদ যে প্রথম ভেঙেছিল খবর রাখেন তার অবস্থা কী হয়েছে বলবীর সিং তার সাথে যোগেন্দ্র পাল শিবসেনা একটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট দল ভারতে গোড়া চূড়ান্ত হিন্দুত্ববাদী চরমপন্থী দল ছাত্র জীবনে তাদের সঙ্গে মিশে এই ছেলেটি নষ্ট হয়ে যায় সেই প্রথম সাবল দিয়ে এই মসজিদের ইট প্রথম ভাঙে তার ভাঙা দুটো ইট যখন নিজে দেশে নিয়ে আসে পানি পথে তখন শিবসেনার সেই ইট দুটো নিয়ে পূজা করে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সাড়ম্বরে তাকে সাজিয়ে রাখছে তাদের অফিসে কিন্তু ফলাফলটা কি হলো এই ছেলে যখন বাড়িতে ঢুকল তার পা দৌলতরাম পরিষ্কারভাবে বলে দিল তুমি আমার বাড়িতে ঢুকবে না বেরিয়ে যাও কারণ তুমি মসজিদ ভেঙে এসছো মসজিদ ভাঙা সন্তানকে আমি আমার গৃহে প্রবেশ করতে দিব না অথচ বাপ কিন্তু হিন্দু প্রকাশ্যে হিন্দু হলে অন্তরটা ছিল তার মসজিদের সঙ্গে লাগানো এবং সেই তার ছেলে মসজিদ ভেঙেছে এই মনস্তাপে এই অনুতাপে কয়েক কিছুদিনের মধ্যেই ওই বেচারা দুনিয়াতে বিদায় হয়ে গেল বাপ বের করে দিয়েছে এই কাজে ছেলের মধ্যে একটা দারুণ পরিবর্তন আসলো সে কি আমার জন্মদাতা বাপ আজকে আমাকে রিসিভ করবে অভ্যর্থনা জানাবে কিন্তু আব্যাহত না খসে আমাকে বের করে দিল ছেলে দৌড়লো কোথায় মুসলমানদের আলম আলম পাওয়া যায় কলিম সিদ্দিকির কাছ চলে গেলাম যে বললো আপনি আমাকে ইসলামে দীক্ষা দিন কেন আমি মসজিদ ভেঙেছি সর্বনাশ তুমি এই কাজ করে এসছো দুঃখ করো না আল্লাহ ক্ষমাশীল তবা করো আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করে দেবেন সঙ্গে সঙ্গে তবা করলো নাম হলো মোহাম্মদ আমির সেই উনিশশো থেকে দুই সাল পর্যন্ত সারা ভারতে বিশেষ করে উত্তরপ্রদেশে বহু ভগ্নপ্রায় মসজিদ এই ছেলেটি একাই 
সুন্দরভাবে গড়ে দিয়েছে তা কাজ খালি একটাই যেখানে মসজিদ ভাঙ ভগ্ন করে আসে পাবে সে মসজিদ সে খাড়া করবে কারণ সে বাবরি মসজিদ ভাঙার প্রথম নেতৃত্ব দিয়েছিল এই অনুতাপে সে কিন্তু এই কাফরা আদায় করছে শুধু তাই না তার বন্ধু যোগেন্দ্র পাল সে মুসলমান হয়ে গেছে এবং সে এই এই কাজ কেন করলে পাপের কাজ সে দুশ্চিন্তা করতে হতে তার মাথা বিকৃত মস্তিষ্ক হয়ে গেছে মুসলমানদের মসজিদের গায়ে হাত দেওয়া যায় না কারণ মসজিদ মানুষ আল্লাহ কাছে শ্রদ্ধা করে কোন মূর্তির কাছে শ্রদ্ধা করে না তৌহিদের সঙ্গে শিরকের সম্পর্ক একদম উজুকারী ব্যক্তির সঙ্গে বায়ু নিঃসরণের যেমন সম্পর্ক বায়ু নিঃসরণ হলে যেমন উজু থাকে না শিরিক করলে তেমনি তৌহিদ থাকে না যে মাথা একবার আল্লাহর সামনে নত হয় সে মাথা কখনো মূর্তির সামনে নত হয় না সে মাথা কখনো কবরের সামনে নত হয় না সে মাথা কখনো কোনো প্রাণীর সামনে নত হয় না সম্মুখে চলিত হবে উন্নত মস্তক উচ্চে তুলি যে মস্তকে ভয় লেখে নেই লেখে না দাসত্বের ধুলি আঁকে নেই কলমকে তিলক কবির এই কল্পনা কিন্তু তহিদের ক্ষেত্রেই খাটে বলা হচ্ছে এই বলবীর সিংয়ের বাপ দৌলতরাম কখনোই নাকি মূর্তি পূজা করেন নাই প্রতিবেশীরা কেউ জানত না তিনি কখনোই হিন্দুদের মতো যে যা করে ওরা করে কিছুই সে করত না যদি সে পরিবেশ পাইত তার বাপও হয়তো মুসলমান হয়েই মরত জানি না তার অন্তরের সঙ্গে আল্লাহর সঙ্গে কি সম্পর্ক ছিল তবে এটুকু প্রতিক্রিয়া দেখা গেছে যে ছেলেকে মানে ঢুকতে দেয়নি ভারতের অসংখ্য হিন্দুর মধ্যে এর একটা দারুণ প্রভাব পড়বে আশা করি বহু লোক হতো বা ইতিমধ্যে মুসলমান হয়ে গেছে হিসাবে তো আমরা জানি না এবার যে রায়টা দিল এই রায়ের ফলে পুরো ভারতের মুসলমানদের পরাজয় ঘটেনি পরাজয় ঘটেছে ন্যায় বিচারের মুসলমানদের মানুষের সর্বোচ্চ আস্থা থাকে আদালতের পরে আদালত যখন অন্যায় বিচার করে সর্বোচ্চ আদালত যখন সেই অন্যায় বিচারের সমর্থন দেয় তখন সেখানে আর মানুষ কৃষির ভরসা করবে ফলে আগামী দিনে ওই দেশে যে কী ঘটবে আল্লাহই ভালো জানে এখন যারা খুব খুশি বাগবাগ হচ্ছে তার তো চিরকাল থাকবে না তার তো একদিন মরবেই ভারত হয়তো দেখবেন টুকরা টুকরা হয়ে যাবে টিকতে পারবে না পঁচিশ কোটি মুসলমান সেখানে ভেসে আসেনি তারা তাদের বাঁচার জন্য চেষ্টা করবে মসজিদ বানানোর নেকিত শুনলেন পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয়তম স্থান আল্লাহ নিকটে মসজিদ আর সবচাইতে বড় উপকার হলে এই মৃত্যুর পরে আমরা আল্লাহ নিকটে এটা গৃহ আল্লাহ বাগ আমাদেরকে দান করবেন এইটা যদি পাওয়া যায় তাতে কিছু দরকার নেই দুনিয়া বিল্ডিং করা কি দরকার বিল্ডিং তো ওটি আমাদের বেশি প্রয়োজন মুসলিম ভাইদেরকে বলছি বারবার তো বলার অভ্যাস আমাদের নাই জানেন এই মসজিদ ভাঙতে হবে জায়গা হচ্ছে দেখেন এখনই সামনে দু তিন কথা চলে গেছে বহু বাগে আপনাদের বলেছিলাম এখানে আমরা সাইনবোর্ড দিয়ে রাখছি মসজিদতে বানাতে প্রায় পাঁচ কোটি টাকা খরচ হবে বহু কোটিপতি আপনারা আছেন রাজশাহীতে কারো কি মনে চায় না রাজশাহী শহরের সবচেয়ে বড় মসজিদ এটা আর ছাত্রদের জায়গা দিতে পারছি না বাধ্য হয়ে ডাইনিং হলটা বাইরে আনছি ওখানেও প্রায় দশ লাখ টাকা খরচ হবে কে দিবে টাকা আমরা তো সরকারি কোনো অর্থ পাই না মমিন নরনারীর অন্তর খোলা দান এখানে আসে আমাদের অ্যাকাউন্টে আসে কে দেওয়া জানি না আপনারা দেওয়ার চেষ্টা করবেন আখরাতের গৃহ নির্মাণের স্বার্থে আল্লাহ পাকের কাছে সর্বোত্তম প্রতিদান পাওয়ার স্বার্থে এখানে দান করবেন আশা করি আপনি আগদাও পরাজিত হবেন না বরং বিজয়ী হবেন দিনদার ভাই বোনের কাছে আমার অ্যাপিল রইল মাদ্রাসা মসজিদ এবং এই ডাইনিং হল নির্মাণে সহযোগিতা করুন শীতকাল এসে যাচ্ছে আপনাদের ম্যাটের অবস্থা বুঝতেই পারছেন এই ম্যাট কিন্তু লাগবে নাকি প্রায় দশ লাখ টাকা আমরা ওই ছোটো মসজিদটা করলাম গত কালকে সেখানে এক লক্ষ পাঁচ হাজার টাকা খরচ হয়ে গেল এটা তো অনেক বড় এটা মসজিদটা দিন দিন সবই পরিবর্তন হবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মানসিকতার পরিবর্তন হওয়া জরুরি চলুন আমরা সামনে চলে যাই কারা মসজিদ আবাদ করবে মসজিদ আবাদ করার জন্য আল্লাহ পাক পোস্টা বলে দিয়েছেন মা কান আলিল মুশ্রিকি নাই আগরু মসজিদ আল্লাহ শাহেদিনা আলা আনফুসিম বিল কুফর উলায়কে হাবত আম আলম অফিন্ন আলহম মুখালেদন মুশ্রিকদের জন্য এটা আদৌ সমীচীন নয় যে তারা আল্লাহর মসজিদ সমূহ আবাদ করবে শাহেদিন আলা আনফুসিম বিল কুফরি যারা নিজেদের উপরে কুফরি সাক্ষ্যদাতা উদয়কে হাবতা আমল 
ফিন অফিন না রেহ মুখালে দি মুখালে দৌ তারা তাদের সমস্ত আমলটা বরবাদ করে ফেলেছে এবং তারা চিরদিন জাহান নামে থাকবে বোঝা গেল মসজিদ ছিলেন ইমানদার লোকরাই করবে মুশরিকরা করবে না আল্লাহ পাকে এখানে কাফের বলেননি মসজিদ বলেছেন মসজিদ কিন্তু মুসলমানরাই হয় আমার বিল্লাহে ইল্লাহ মুশ্রিক আল্লাহ পাক বলছেন অধিকাংশ ওরা মমিন কিন্তু ওরা মুশ্রিকও বটে অর্থাৎ মমিনরাই মুশ্রিক হয় সাবধান আমরা যেন মসজিদদের খাতের নাম লেখাই মসজিদ হয়েছে একটা হাইলেন্সের মসজিদ ভেঙে ফেলাম আগুন দাও চলছে না বাংলাদেশে আমরা যদি তালিকা চান আমি তালিকা বলতে পারবো কোন জেলায় কয়টা মসজিদ এই বন্ধু পড়ানো হচ্ছে হয়েছে এগুলো দুঃখজনক ইতিহাস বাংলার জমিনে ভারতে হিন্দুদের দেশে মুসলমানদের মসজিদ পড়ানো আর বাংলাদেশের মুসলমানদের দেশে আহালেসের মসজিদ পড়ানো আপনি কি বিচার করবেন এখানে আদালতে গেলেও রায় আহালেসের পক্ষে আসে না জননেতা নামধারী যারা তারা মেজরটির পূজারি সংখ্যালঘুদের স্বার্থে কোনো কথা বলে না তাই ভারতের এই দুর্ভাগ্যজনক রায় হওয়া সত্ত্বেও সে দেশের রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সহ কিন্তু রায়ের পক্ষে কথা বলছেন বিপক্ষে কেউই কথা বলছেন না কোথায় কংগ্রেস কোথায় বিজেপি কোথায় মমতা সবই সমান বাংলাদেশের ঠিক একই অবস্থা আহালেসের মসজিদ পড়ানো হচ্ছে সমস্ত লিডাররা সচুপ চাপ কেউ কথা বলে না গিয়ে তো সমত করলেও কথা বলতে চায় না খুব ব্যস্ত আছি এরপর আচ্ছা ঠিক দেখবানে এই করে করে সময়ের পর সময় কেটে যাচ্ছে মসজিদ হবেন না মমিন হওয়ার চেষ্টা করুন ইমানদাররা কখনো মসজিদ পড়ায় না আপনার ইচ্ছার বিপরীত হলেই যে আপনি আমাকে পুড়িয়ে দিবেন একেবারে নিশ্চিন্ত করে দেবেন এটা তো হতেই পারে না এরপরও আমরা বলি ধৈর্য ধারণ করুন ইমানের আলোকে একদিন ওই কুফরের অন্তরে আলোকিত হয়ে যাবে হয়ে গেছে ইতিমধ্যে বহু মানুষের মধ্যে পরিবর্তন আসছে সর্বত্র এখন দারুণ একটা বিজয় ঢল নামছে আমরা দেখছি যেখানেই জেলা সম্মেলনে আমরা যাচ্ছি লাখ মানুষের ঢল নামছে কোথেকে এসছে আল্লাহ জানে কোনোদিনও আমরা এত মানুষের চিন্তা করতে পারতাম না কিন্তু এখন মানুষ আসছে তারা বুঝছে হকের আওয়াজ এখান থেকে উঠছে হক অন্য কোথাও পাওয়া যাচ্ছে না অতএব চলো শুনি দেখে ওনারা কি কথা বলে আমরা জগৎবাসী কাজ পরিষ্কারভাবে বলে দিয়েছি অহির বিধান ছাড়া কোনো কিছুই মানুষ মানতে পারে না আর অহির বিধান আছে পবিত্র কোরআন ও সই হাদিসি আর এটাই আল্লাহ রসুল রেখে যাওয়া আমানত উম্মতের কাছে তারা তো ফিকি আমরাইন কারণ তাদুল্লু মা মাস্তাক্ত মেহমা কেতাব আল্লাহ সুন্নত নবী মৃত্যুর মাত্র একাশি দিন পূর্বে এই বিশ্বপ্লাবী ভাষণ তার আজও আমাদের কানে ভাসছে যে আমি তোমাদের কাছে ছেড়ে যাচ্ছি মাত্র দুটি বস্তু যদিন তোমরা এত আটকে থাকবে আঁকড়ে থাকবে কঠিনভাবে তোমরা পদভ্রষ্ট হবে না আল্লাহর কিতাব এবং তার নবীর সন্না এর বাইরে তৃতীয় বা চতুর্থ আমরা কিছুই মানি না এই কোরআন এবং সৈয়াদেশে আমাদের সামনে মজুদ থাকতে কোনো ব্যক্তি তিনি যত বড় ব্যক্তি হন না কেন আমরা তাকে কোশ্চিন করলেও নিঃস্বার্থ আনুগত্য দিতে পারি না যে কোনো মোমিন আখরাতের আকাঙ্ক্ষা করে জান্নাতের আকাঙ্ক্ষা করে আর সেখানে সুপারিশ করবে কি আমাদের মাঠে আমার রসুল মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহাম অন্য কোনো মানুষ আমার জন্য সুপারিশ করবে না তাই তার শূন্যকে অস্বীকার করে অথবা এড়িয়ে গিয়ে আমি কখনোই তার সামনে দাঁড়াতে পারব না তাই যে কোনো মানুষকে কোরআন ও সুন্নার কাছে আসতেই হবে যদি আপনি জান্নাত চান দুনিয়াবি কোনো সংকীর্ণ যেন আমাকে কোরআন ও সুন্নার অনুগমন থেকে প্রতিপালন থেকে বিরত না রাখে এই বিষয়টা মনে রাখতে হবে এটা হলে কিন্তু আমি মুশ্রিক হয়ে যাব এরপরে আল্লাহ বাবা বলছেন দেখো মক্কার নেতাদের উদাহরণ দিয়ে আল্লাহ বাবা আমাদের শোনাচ্ছেন আ জাল তুম শেকায়াতুল হাজ ও ইমারত উল মসজিদ উল হারাম কমন আহমন আবিল্লাহিমিল আখের ও জাহাদ আফি সবিল্লাহ আল্লাহিল কমিন সুরা তবা অনুসার আবু জাহাল মক্কার হাজি সাহেবদের পানি পান করা তো মক্কা লোকরা জানেন তো আপনার সবাই পানি পান করানো খাদ্যদান করা মেহমানদারি করা একটা বিরাট ব্যাপার ছিল হাজার হাজার লোক আসবে তো বনু হাসেম বনু মকজুমের ভাগ করে নিতেন এটাতে আবু জেলের অহংকার ছিল আমরাই মক্কার গৃহের তত্ত্বাবধায়ক অথ আমরাই আল্লাহর প্রিয় বান্দা নানো কাতিন উল্লাহ নানো হানিফ নানো আহলো বাইতুল্লাহ ইত্যাদি তারা নিজেরা নিজেরা নিজেদের নামে বড়াই করতো এটাকে ইঙ্গিত করেই আল্লাহ পাক বলছেন আজ আল তুমি সকায়তের হাজ 
হাজি সাহেবদের পানি পান করানো ওই ইমারাতুল মসজিদ হারাম আর মসজিদ হারাম নির্মাণ করা এটাকে তোমরা ওই রকম মনে করো কেমন আমিল্লাহ আলী আহমিল্লা আখের তোমরা কি ওই ব্যক্তিদের মতো মনে করো যারা আল্লাহর উপর ইমান আনে এবং আখরাত বিশ্বাস স্থাপন করে ও জাহাদ আফি সাবিল্লাহ আল্লাহর পথে জেহাদ করে লায়সাবুনা ইন্দুল্লাহ কোশ্চেন কালো এই দুইটা দল এক নয় সমান নয় আল্লাহ লাহাদিল কমদ আলমিন আল্লাহ কখনই জালেম কমকে হেদায়ত দান করেন না আহলাদি চন্দন বাংলাদেশ সারা বাংলাদেশের পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদ আলোকে ইমানি সমাজ গড়তে চায় এই অহির বিধান কায়েম করতে চায় নিজের পরিবারে নিজের জীবনে এবং নিজের সমাজে এই পবিত্র সমাজ বিনির মানে যারা এগিয়ে আসবে তারাই সত্যিকার অর্থে জিহাদ পিসাবের ইল্লা করবে চরমপন্থীদের মতো বোমাবাজি করার মাধ্যমে আমরা কোশ্চিনকালে মানুষের হৃদয় জয় করতে চাই না রাজনৈতিক শক্তি দিয়ে আমরা মানুষকে দখল করতে চাই না আমরা চাই আসুন পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদের আলোকে জীবন গড়ি এই মৌলিক আহ্বান নিয়ে সমাজে যারা কাজ করছেন নিঃসন্দেহে আল্লাহ পাক তাদের দিকে এখানে ইঙ্গিত করেছেন জাহাদ উফি সাবির ইল্লাহ যারা আল্লাহ রাস্তায় জিহাদ করে আল্লাহ পাক রসুল বলছেন জাহেদুল মুর্শিক আনফুসকম তোমরা আল্লাহর পথে জিহাদ করো তোমাদের মাল দ্বারা জান দ্বারা এবং সব কিছু দিয়ে সেজন্য প্রত্যেকটা ইমানদার মানুষের কর্তব্য হবে জান মাল সব কিছু দিয়ে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদের বিধান সমাজে প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টিত হওয়া আজকে মসজিদ আমাদের মূল উদ্দেশ্য নয় উদ্দেশ্য আমাদের ইমান এই মসজিদ রক্ষা করা এটা আমাদের একটা সামনে একটা প্রতীকই মাত্র এখানে আমরা সালাত আদায় করি মনে রাখবেন মসজিদের গুরুত্বে হাতে বেশি দেওয়া হয়েছে আদিসে যে কেয়ামতের মানুষ যে শাস্ত্রীন লোক আল্লাহ আরো সন্দেশ সায় আল্লাহ সায় নিশ্চয় সায় পাবেন তাদের একজন হচ্ছেন ওই ব্যক্তি অকল্প মোয়াল্লকম বিল মাসাহাজাদ যার হৃদয়টা মসজিদের সঙ্গে লটকানো থাকে মসজিদ থেকে বেরিয়ে যায় আবার মসজিদ আসার জন্য পাগল হয় এই মানুষটা কি আমাদের মাঠে আল্লাহ সায়া নিচে সায়া পাবেন যদি কোনো সায়া থাকবে না আমাদের অন্তরগুলো মসজিদের সঙ্গে লটকানো থাক আর মসজিদগুলো কোরআন ও সৈয়াদিসের ভিত্তিতে পরিচালিত হোক এটি আমাদের একান্ত কাম্য যেন সেখানে কোনো শীর্ক বেদাতের আখড়া না হয়ে পড়ে আল্লাহ বাগ আমাদের সবাইকে পবিত্র কোরআন ও সৈয়াদিস আলোকে জীবন গড়া তৌফিক দান করুন আকুল কলি হাজা আস্তাকুল্লা লুই ওয়ালাইকুম আলি সাহেব মুসলিম